உங்க நாகராஜ் சித்தர்களுக்கும் வேற்று கிரக வாசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய போர் நடக்க போறதாகவும் சமீபத்துல நான் ஒரு தகவலை கேள்விப்பட்டேன் இன்னும் சில மாதங்களில் வரவிருக்கும் பேரழிவு எதிர்த்தாக்குதல் நடத்த தயாராகும் சித்தர்கள் தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் பக்கத்துல இருக்கிற எரசை அப்படிங்கிற கிராமத்துக்கு தான் நான் இப்ப போயிட்டு இருக்கேன் இங்க இருக்கிற பாலகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவரு ஏலியன்ஸ் நம்மோட பூமிய அழிச்சு கைப்பற்ற போறதாகவும் அதை தடுக்கிறதுக்காக சித்தர்களுக்கும் ஏலியன்ஸுக்கும் மிகப்பெரிய போர் நடக்க போறதாகவும் சொல்லி இருக்காரு என்ன அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குன அந்த தகவலை கேள்விப்பட்டு நான் ஆடி போயிட்டேன் அதை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்க அவரை சந்திக்க போயிட்டு இருக்கேன் தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் பக்கத்தில் இருக்க எரசை கிராமத்துக்கு தான் நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே உள்ள பாலகிருஷ்ண சுவாமி அவர்களை சந்திக்க போகிறேன் வரப்போகிற காலத்தில் சித்தர்களுக்கும் வேற்று கிரக வாசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய போர் நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு பயங்கரமான தகவலை சொல்கிறாரு பாலகிருஷ்ணன் ஏற்கனவே நம்மளோட மூன்றாவது கண் நிகழ்ச்சியில் அறிமுகமானவர் வெறும் கண்களால் பார்த்து போல்டு நட்டுகளை கழலை செஞ்சவர் பல வருஷம் காட்டுக்குள்ள தவம் இருந்ததின் பலனாக இவருக்கு சக்திகள் கிடைச்சதாக சொல்லியிருந்தார் ஒருவித பதட்டத்தோட நான் பாலகிருஷ்ணனை சந்திச்ச இடம் அவருடைய பூஜை அறை உள்ள வந்ததும் திடீர்னு வேற ஒரு உலகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிட்ட மாதிரியான உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு அந்த அறையில இருந்த பொருட்கள் எனக்கு திகில் அனுபவங்களை கொடுத்தது விபூதி வாசம் அந்த இடம் முழுவதும் நிரம்பி இருந்தது பூனை உருவத்தில் இருந்த பொம்மை மனித எலும்புகள் சங்கு உடுக்கை மூலிகைகள் இப்படி இன்னும் பல வித்தியாசமான பொருட்களால அந்த இடம் அமானுஷ்யமா மாறி இருந்தது யட்சினி குரலி ஜின் மாதிரியான ஏவல் சக்திகளை தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருப்பவங்க நிறைய சித்து வேலைகளை செய்வாங்க இன்னைக்கு ஒரு சித்து விளையாட்டை செய்து காட்டி ஆச்சரியத்துல ஆழ்த்த தயாரானாரு பாலகிருஷ்ணன் நரம்பால கட்டப்பட்ட மணிமாலைய அறுத்து திரும்பவும் சித்து வேலையின் மூலமா அதை ஒன்னு சேர்க்கறதா சொல்லி இருந்தாரு என் முன்னாடி ஒரு சின்ன சொம்பு வச்சிருந்தாங்க அந்த சொம்புக்குள்ள எதுவும் இல்ல காலியா இருந்தது நரம்பால கோர்க்கப்பட்ட மணிய கையில வச்சிருந்தாரு அந்த நரம்புல போடப்பட்டிருந்த முடிச்ச ரெண்டு கைகளாலையும் இழுத்து பார்த்தாரு அவ்வளவு சாதாரணமா அவிழ்க்க முடியாம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது என்னோட கையில ஒரு பிளேட கொடுத்து மணிகள் கோர்க்கப்பட்டிருந்த நரம்ப அறுக்க சொன்னாரு ஒரு முனைய அங்க இருந்த சொம்புக்குள்ள விட்டு கையால மூடிக்கிட்டாரு பாலகிருஷ்ணன் வெட்டப்பட்டிருந்த நரம்போட மறுமுனைய மெதுவா இழுக்க சொன்னாரு கோர்க்கப்பட்டிருந்த எல்லா மணிகளும் காலியா இருந்த சொம்புக்குள்ள விழுந்தது அந்த சத்தத்தை தெளிவா என்னால கேட்க முடிஞ்சது பாலகிருஷ்ணன் சொம்ப கையால மூடிக்கிட்டு மந்திரங்களை சொல்ல தொடங்கினாரு அவர் சொல்ற மந்திரங்களை உள்வாங்கிக்கிட்டு என்னையும் திரும்பி சொல்ல சொன்னாரு நரம்பு என்னோட கையில தான் இருந்தது அங்க நடக்க போற அமானுஷத்துக்காக நான் காத்திருந்தேன் சத்தமா மந்திரங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருந்த பாலகிருஷ்ணன் மணிகளை ஒன்னு சேர்க்கும்படி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு கிரீம் காலி ஒன்னு சேர்த்திருக்காளி ஒன்னு சேர்த்திருக்காளி மூடி இருந்த சொம்ப ஒரு கையால தட்டியபடி என்னோட கைய நீட்ட சொல்லி சொம்ப கவிழ்த்தாரு உள்ள இருந்த மணி என்னோட கையில விழுந்தது தனித்தனியா இருந்த மணிகள் நரம்பால கோர்க்கப்பட்டு மாலையா மாறி இருந்தது உண்மையிலேயே இது ஆச்சரியமான விஷயம்தான் இது எப்படி நடந்ததுன்னு என்னால இதுவரைக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியல என் கண்ணு முன்னாடியே தான் இந்த விஷயம் நடத்தப்பட்டது நம்பிக்கை இல்லாம அந்த சொம்பை எடுத்து பார்த்தேன் காலியா இருந்தது முடிச்சு போடப்பட்டிருந்த மணிமாலைய கையில வாங்கி பார்த்தேன் நேர்த்தியா கோர்க்கப்பட்டு நரம்புகளால முடிச்சு போடப்பட்டிருந்தது இது எல்லாம் காலியோட அருளால நடந்ததாகவும் இதே மாதிரி தன்னால பிரிந்த கணவன் மனைவியையும் ஒன்னு சேர்க்க முடியும்னு சொல்றாரு பாலகிருஷ்ணன் இதே மாதிரி பிரிந்து போன கணவன் மாதிரியும் சேர்த்திருக்கான் 
செய்யக்கூடிய சக்தி கிடைக்கிறது அடுத்ததா எனக்கு இன்னொரு சித்த செய்து காட்ட தயாரானாரு பாலகிருஷ்ணன் நேரா இருக்கிற சாவிய தரையில வச்சுட்டு அத பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு கைகளை மேலும் கிழுமா அசைச்சுக்கிட்டு மந்திரங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு அவரோட கண்கள் ரொம்ப உக்கரமா சாவிய முறைத்து பார்த்தபடி இருந்தது நேரம் ஆக ஆக கீழே வைக்கப்பட்டிருந்த சாவியில சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டத பார்க்க முடிஞ்சது அவர் முன்னாடி வைக்கப்பட்டிருந்த சாவி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளைய தொடங்குச்சு இந்த சித்த பாலகிருஷ்ணனோட குரு கருட சித்தர் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு உடம்புல இருக்கிற சக்திய கண்கள் வழியே செலுத்தி இத செய்ததா சொல்றாரு பாலகிருஷ்ணன் சாவிய கையில வாங்கி பார்த்தேன் கையால நிமிர்த்தி பார்க்க முயற்சி செஞ்சேன் ஆனா முடியல சாதாரணமா இப்படி ஒரு விஷயத்த யாராலும் செய்ய முடியாது இதுக்குள்ள நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியாத ஏதோ ஒரு அமானுஷ்யம் புதஞ்சிருக்கு பாலகிருஷ்ண சுவாமி ஒரு கீயை வந்து குழந்தைங்க வச்சாரு வச்சுட்டு ஓம் காளி கிரீம் காளின்னு சொல்லி அவரோட மந்திரத்தை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு மந்திரத்தை சொல்லி அவர் பண்ணும் போதே பக்கத்துல இருந்து எனக்கு ஒரு பயமா இருந்தது கை எப்படி வச்சாரு அவரோட கண் பார்வையிலேயே அந்த சாவிய வந்து வளைக்க முடியும்னு சொன்னாரு எனக்கு முதல்ல சந்தேகமாக தான் இருந்தது சரின்னு ஒரு ஆச்சரியத்தோடு நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் ஆக 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 அந்த சாவி நேரம் இருந்தது அப்படியே அதுவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வளைய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாலகிருஷ்ணன் எனக்கு பல சித்து வேலைகளை செஞ்சு காமிச்சாரு அதெல்லாம் பார்த்து நான் மிரண்டு போயிட்டேன் இன்னும் பல பவர்ஃபுல்லான சித்துக்களை பாலகிருஷ்ணனோட குரு கருட சித்தர் இவருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு வேற்று கிரகவாசிகள் பூமியை தாக்க போகிறதாகவும் அதை எதிர்த்து போராட சித்தர்கள் தயாராக இருக்கிறதாகவும் நமக்கு ஒரு தகவல் சொல்கிறாரு அதுக்காக தான் சித்தர்கள் தன்னை தேர்ந்தெடுத்து இந்த மாதிரியான சித்துக்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாரு சித்தர்கள் வந்து இவ்வளோ விஷயத்த இவ்வளோ கலைகளையும் வந்து அழியக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதுக்கு அடுத்து அவருக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு அதை கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அவர் வேற ஏதாவது விஷயம் சொல்லியிருக்காரா அது சொல்லியிருக்காரு எங்கள் குருநார் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு மேலே வேட்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு மேலே வேட்டு கரை வாசிகள் பூமியில் வருவாருன்னு சொல்லியிருக்காரு என்கிட்ட இப்போ பூமியில் இறங்கிட்டாங்க வேற்றுலக வாசிகள் பூமிக்கு வரது இப்போ மட்டும் நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் போட்டு அவங்க பூமிக்கு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க அப்படி இங்கே வந்துட்டு போன வேற்று கிரக வாசிகளோட அடையாளங்கள் பூமியில் நிறைய இடங்களில் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் பாலகிருஷ்ணனுக்கு அவரோட குரு கருட சித்தர் சொன்ன தகவலின்படி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறமா தான் ஏலியன்ஸ் பூமிக்குள்ள வந்திருக்காங்க பூமி மீது போர் தொடுக்க ஏலியன்ஸ் ரகசிய செயல்பாடுகள் செய்யறதா சொல்றாரு பாலகிருஷ்ணன் மக்களுக்கே தெரியாத அளவுக்கு சில அரசாங்கத்துக்கும் சில தலைவர்களுக்கும் தெரியாத அளவுக்கு சில ரகசிய வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சில விமானங்கள்லாம் பறி போயிருக்கும் ஆமா முத அதெல்லாம் வேட்டுக்கிற வாசியல் செய்த செயல் தான் என்ன <laughs> 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 தொடர்கிறது <laughs> 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 தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் பக்கத்தில் இருக்க எரசை அப்படின்ற கிராமத்தில் தான் நான் இன்றைக்கி இருக்கேன் இங்கே இருக்கிற பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை சந்தித்து நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏலியன்ஸ் பூமியை தாக்க போகிறதாகவும் அந்த மிகப்பெரிய பேரழிவில் இருந்து மனித குலத்தை காப்பாற்ற சித்தர்கள் எதிர்த்தாக்குதல் நடத்த போகிறதாகவும் பாலகிருஷ்ணனுக்கு அவரோட குரு கருட சித்தர் சொல்லியிருக்காரு ஆன்மீக ரீதியாக கிடச்சிருக்க இந்த தகவலுக்கு அறிவியல் பூர்வ ஆதாரம் ஏதாவது இருக்கான்னு நான் தேடிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் சென்னை அண்ணா நகரில் ஏலியன்ஸ் பற்றி ரிசர்ச் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நாகலட்சுமி அப்படிங்கிறவங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டு நான் அவங்கள சந்திக்க போனேன் சென்னை அண்ணா நகரில் இருக்கிற நாகலட்சுமி அப்படிங்கிறவங்கள பத்தி கேள்விப்பட்டேன் 
அவங்கள சந்திக்க அவங்களோட வீட்டுக்கு போனேன் தொடக்கத்துல நாகலட்சுமிக்கு ஆல்டர்னேட் மருத்துவத்தின் மேல ஈடுபாடு வந்து ஹீலிங் கத்துக்க அமெரிக்கா போயிருக்காங்க அங்கதான் இவங்களுக்கு ஏலியன்ஸ் பத்தின நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்திருக்கு ஹீலிங் எனர்ஜி பிரபஞ்ச சக்தி இத பத்தி எல்லாம் படிக்கும் போதுதான் இந்த அண்ட வெளியில மனிதர்கள் மட்டும் இல்லாம வேறு சில உயிரினங்களும் இருக்கிறத பத்தி தெரிய வந்திருக்கு இதை தொடர்ந்து நாகலட்சுமிக்கு வேற்று கிரக வாசிகள் பத்தின ஆராய்ச்சியில ஈடுபாடு வந்திருக்கு இவங்களோட கருத்து படி பார்த்தா ஏலியன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க பேயோ பிசாசோ கிடையாது நம்மளை விட அதிக ஆற்றலையும் அறிவையும் கொண்ட ஒரு உயிரினம் இப்போ நீங்கள் ஏலியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து எங்களோட பார்ட்டில் நாங்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னாக்க அவங்களுக்கு அந்த இமோஷனல் பாடியோ மென்டல் பாடியோ நம்ம ஹியூமன் பாயிங் பாடிஸ் மாதிரி இல்லை அவங்களுக்கு அதனால் ஹைடெக் மைண்டு இப்போ நாசாக்கெலாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க மூலம் நிறைய கிடைக்கிறதுனால அமெரிக்கன்ஸ்லாம் அது சீக்ரெட்டாக தான் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது வந்து தான் ஏலியன்ஸ் அந்த கூப்பிடுவாங்க யூஎஃப்ஓவில் வருவாங்க பறக்கும் தட்டில் வருவாங்கலாம் அந்த ஊரில் அது காமன் விஷயம் ஏலியன்ல ரெண்டு டைப் இருக்கிறதா நாகலட்சுமி சொல்றாங்க ஒண்ணு நல்ல எண்ணம் கொண்ட ஏலியன்ஸ் மற்றொன்று கெட்ட எண்ணம் கொண்ட ஏலியன்ஸ் நல்ல எண்ணம் கொண்ட ஏலியன்ஸ் மனித குலத்துக்கு நிறைய அறிவையும் தொழில்நுட்பங்களையும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கு மனித நாகரீக வளர்ச்சியும் தொழில்நுட்ப அறிவும் இல்லாத காலகட்டத்தில் எகிப்துல கட்டப்பட்ட பிரமீடுகளை இதுக்கு உதாரணமா சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற கைலாசநாதர் கோயில் ஒரு பெரிய மலைய குடைஞ்சு நேர்த்தியா உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாம் வேற்று கிரக வாசிகளோட உதவியால கட்டப்பட்டிருப்பதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மனுஷனால கற்பனைக்கு பண்ண முடியாத சில கோவில்கள்லாம் கூட எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல்ஸ் நல்ல குணம் கொண்ட ஒரு ஏலியன் குரூப் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல்ஸ் சொல்றது வழக்கம் அவங்களுக்கு எப்பவுமே அர்த் வந்து நல்லா இருக்கணும் எந்த ஒரு தப்பான வழியிலையும் போயிட்டு வேற கிரகவாசிகளுக்கு அது போயிருக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து நிறைய பெசிட்டேஷன் அவங்களும் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது இந்த மாதிரி சில டெக்னாலஜிஸ்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது அது மூலம்தான் வந்து பார்க்க போனால் நிறைய பெரிய பெரிய கோவில்கள்லாம் கூட கற்பனை கட்ட முடியாதபடியெல்லாம் இவ்வளோ காலம் தாங்கி இருக்கும்படியாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எவ்வளவோ இடர்பாடுகள் இயற்கை இடர்பா இடர்பாடுகள் வந்தால் கூட அவங்க அந்த கோவில்கள்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்க காரணமே என்னென்னா அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது உயர் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஏலியன்ஸ் மனிதர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களுக்கு உதவுறத போலவே கெட்ட விஷயங்களுக்கும் உதவி இருக்கு ரெண்டாம் உலக போர் நடந்த காலகட்டத்தில் ஜெர்மன் கிட்ட வேற்று கிரக வாசிகளோட தொழில்நுட்பத்துல தயாரிக்கப்பட்ட நவீன ஆயுதங்கள் இருந்ததா சொல்லப்படுது அதோட அமெரிக்காவோட ராணுவம் ஏலியன்ஸோட டெக்னாலஜிய பத்தி ரகசிய ஆய்வுகள் செய்துகிட்டு இருக்கு அணு ஆயுதங்களை தயாரிக்கிற தொழில்நுட்பத்தை கெட்ட ஏலியன்ஸ் தான் கத்து கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்றாங்க நாகலட்சுமி There are two kinds. One is good and one is good. One is a very good mind and technology. They are human race. They are not human body. 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 That is high technology and disadvantage and advantages. They are not human body. 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 அணு ஆயுத சப்ளை நம்மளுக்கு நடக்கிற மாதிரி ஐ பீல்டில் தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி நாலேஜில் அங்கே தான் கிடைக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் தான் மனித குலத்தை இவ்வளவு வேகமாக வளர்ச்சி அடைய வச்சுது அதே நேரத்தில் வீழ்ச்சி அடையவும் வச்சிருக்கு ஏலியன்ஸோட முக்கியமான நோக்கம் பூமியை ஆக்கிரமிப்பது தொழில்நுட்ப அறிவை கொடுத்து அதன் மூலம் மனித இனத்தை ஏலியன்ஸ் அழிக்க முற்படுறதா பாலகிருஷ்ணன் நம்புறாரு இதை வந்து அந்த கிரகவாசியுடைய அந்த சக்தி எல்லாம் வேற நாட்டு அதிகாரம் உள்ள நாட்டு தலைவருடைய மைண்டில் நுழைஞ்சுக்கிறோம் அவங்க நுழைஞ்சு இவங்க செய் அவங்க இயக்க வேண்டியதெல்லாம் இவங்க இயக்குவாங்க இது அதனுடைய அறிகுறி இந்த மாதிரியான ஆமாம் இயற்கைக்கு புறம்பாக வந்து எல்லாமே நடக்கும் மரபுனுடைய விதைகள் எல்லாம் மாய்ந்து போகும் கிடைக்காது ஒரு காலத்தில் உணவே கிடைக்காது உணவை கிட உல உணவே வந்து உருண்டி ஆக்கிடுவாங்க போராட்டம் வந்து மனிதன் உருவத்திலேயே வரும் அதிகார சக்தியினுடைய உருவத்திலேயே போராட்டம் வரும் நேருக்கு நேராலாம் தெரியாது நேருக்கு நேராக வராது விஞ்ஞானம் இந்த விஞ்ஞானம் அதிக அது அதிக அளவில் போய் விஞ்ஞானத்தை அறிவு அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க மனிதர்களுக்கு கொடுத்து அதுவே வந்து ம மக்களுக்கும் பூமிக்கும் எதிர்ப்பாகி போகும் ஆபத்தாகிறோம் உலகம் முழுவதிலும் வேற்றுக்கிரக வாசிகள் மனிதர்களை கடத்தி கொண்டு போகிறது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி கடத்தி கொண்டு போகப்பட்டவங்க எல்லாரும் பலவிதமான ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க தொடர்ந்து வேற்றுக்கிரக வாசிகள் 
மனித இனத்தோட ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது இந்த அண்ட வெளியில நாம மட்டும் தனியா இல்ல நம்ம சுத்தி ஏராளமான அமானுஷ்ய விஷயங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஏலியன்ஸால அண்ட வெளியில நடத்தப்படுற போர்களால தான் நிலநடுக்கம் போன்ற இயற்கை சிற்றங்கள் ஏற்படுவதா சொல்றாங்க நாகலட்சுமி ஏலியன்ஸ் தான் வந்து நம்மள வந்து இந்த லைஃப் கொடுத்து நம்ம எப்படி க்ரோ க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டாக் இருக்குல நல்ல ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு எர்த் மேல நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி அந்த எந்த வாரங்கிறத உடனே எர்த்துக்கு தான் போக்கஸ் ஆகுது அந்த வாரோட எஃபெக்ட் அப்படின்னு இன்டர் கேலக்டிக் வார் எல்லாம் நடக்கிறத எப்போ பார்த்தாலும் தீய சக்தி வேண்டாம் வேண்டாம் அது எல்லாத்துக்குமே கிடைதுன்னு ஒரு குரூப் போய் அட்டாக் பண்ணுறச்ச ஒரு உத்தம் யுத்தம் மாதிரி தான் அங்கே நடக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே கீழே நிறைய நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்லாம் வந்து இருக்கு இன்னும் நாலு மாதத்தில் மர்மமான ஒரு பொருள் விண்வெளியில் இருந்து பூமியை நோக்கி வரப்போகுதுன்னு பாலகிருஷ்ணன் கிட்ட அவரோட குரு சொல்லியிருக்காராம் அதற்கான அறிகுறியா இந்தியாவிலேயோ அல்லது அதை சுத்தி இருக்கிற எல்லை பகுதியிலேயோ நிலநடுக்கம் ஏற்படும்னு சொல்றாரு பாலகிருஷ்ணன் இன்னும் வந்து சில வானத்திலிருந்து இன்னும் நாலு மாசத்துல வானத்திலிருந்து பூமி நோக்கி ஒண்ணு வந்து வரும் ஆமா நாலு மாசத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு பொருள் வரும் அது என்ன வருதுன்னு தெரியாது குருநார் தகவல் சொல்லி இருக்காரு ஆன்மாவும் தகவல் சொல்லி இருக்கு என்ன வருதுன்னு நம்ம நம்ம இன்னும் பாக்கணும் நம்ம பூமிக்கு அது அதுக்கு அப்புறம் அது ஆபத்து என்னன்னு என் குருநார் இன்னும் சொல்லல பூமி நோக்கி ஒண்ணு வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி இருக்காரு அது வர்றதுக்கு அறிவுரையா நிலநடுக்கம் நடக்கும் மூன்றாவது சின்னமனூர் பக்கத்துல இருக்கிற எரசை அப்படிங்கிற ஊர்ல இருக்கேன் ஏலியன்ஸுக்கும் சித்தர்களுக்கும் மிகப்பெரிய போர் நடக்க போறதா பாலகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு அதை உறுதிப்படுத்துற விதமா ஏலியன்ஸ் தொடர்பான ஆய்வுகளோட ஆராய்ச்சி முடிவுகள் கிடைச்சிருக்கு உலக அழிவ பத்தி எல்லா மதங்களோட நூல்களையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்து புராணங்களின் படி பார்த்தா கலியுகத்துல நீதி கேட்டு அநீதி பெருகும் அப்போ உலகம் அழியும்னு சொல்லப்படுது நீதி கேட்டு அநீதி பெருகிறத ஏலியன்ஸ் பூமிக்கு வருவதற்கான அறிகுறியா சொல்றாரு பாலகிருஷ்ணன் எதுக்கு சித்தர்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் போராட்டம் நடக்க போகுது சித்தர்களால தான் பூமி காப்பாற்றப்படணும் எங்கே பார்த்தாலும் அநீதியும் பொய்யந்தி நிறைஞ்சிருக்கும் நல்லவர்கள் போகிற ஒதுங்கி ஓடி ஒழிஞ்சுக்கிடுவாங்க உண்மையை சொன்னால் அவனுக்கு கெட்ட பழுதே வரும் நன்மை நன்மைக்கு காலம் இருக்காது சரியா அதனால் வந்து அநீதியும் குறுக்கு வழிந்து கை ஓங்கி நிற்கும் இதுதான் அறிகுறி அவங்களுடைய வந்தது அறிகுறி கழிவுத்துறையே அவங்களுடைய ஆதிக்கம் கூடுதலாக இருக்கும் வேற்றுக்கிறக்க வாசிகள் ஏன் பூமி ஆக்கிரமிக்க துடிக்கிறாங்க இங்கே அவங்களுக்கான தேவைகள் என்ன மனிதர்களை போலவே ஏலியன்ஸ் வாழ்ந்த கிரகங்கள் மாசுபடுத்தப்பட்டு அழிந்து போயிருக்குமா அதனால அவங்க வாழ்வதற்கான இடமா பூமிய ஆக்கிரமிக்க போறாங்களா இப்படி பல்வேறு விதங்கள்ல உலகம் முழுவதும் ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு வேற்று கிரக வாசிகள் வாழ எல்லா விதங்கள்லயும் ஏற்ற இடமா பூமி இருப்பதால அதை கைப்பற்ற நினைப்பதா சொல்றாங்க நாகலட்சுமி எல்லா வசதியும் இருக்கிற ஒரு பிளானட் இங்கே தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு வாழ்கிறதுக்கு தகுந்த அந்த அத்தனை சூழ்நிலைகளும் இருக்கிறதுனால இந்த இதை கேப்சர் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க அவங்க ஸோ நம்மளும் இந்த சமயத்தில் ரொம்ப வீக்காக நம்ம பாடி எனர்ஜி பாடிலாம் ஒன்றும் இல்லாமல் நம்மளும் இதை பற்றி நாலேஜ்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தாங்க நம்ம பப்பட் ஆகிடும் அவங்களுக்கு சமீபத்தில் உலகத்தின் மிகப்பெரிய கோட்பாட்டு இயற்பியலாளராக கருதப்படுற ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங்ஸ் லண்டனில் நடந்த ஒரு திட்டத்தோட தொடக்க விழாவில் ஏலியன்ஸ் பூமியை தாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா தெரிவிச்சிருக்காரு நம்ம விட எல்லா விதங்கள்லையும் மேம்பட்ட அறிவை பெற்றிருக்கிற அதுங்களை எதிர்த்து போரிட முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏலியன்ஸோட தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பதை தவிர்க்கணும்னு வலியுறுத்தியிருக்காரு வேற்றுக்கிறக்க வாசிகளால் நடத்தப்படும் போர் நினைத்து பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு கொடூரமானதா இருக்கும் மனித குலத்தையே பூமியில இருந்து முழுவதுமா அழிக்கக்கூடிய நிகழ்வா அது இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இந்த மாபெரும் பேரழிவுல இருந்து நம்மளை காப்பாற்ற 
சித்தர்களும் மகான்களும் வேற்றுக்கரக வாசிகளை எதிர்த்து போர் புரிய இருப்பதா சொல்றாரு பாலகிருஷ்ணன் இப்ப சித்தர்களுக்கும் அவங்களுக்கும் போராட்டம் நடக்கும் நீங்க என்ன மாதிரியான போராட்டம் நடக்க போகுது இப்ப சித்தர்கள் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாம இன்னும் இருக்காங்க அவங்க உடம்புதே மறைஞ்சிருக்க ஒளிய எல்லார் கண்ணுக்கு மறைஞ்சு எல்லா பக்கமும் வர முடியும் அவங்களால அவங்க வரவிடாம தடுத்து சில அவங்களுடைய சக்தியை வச்சு சில வேலைகள் பண்ணுறாங்க பண்ணிக்கிட்டு இன்னும் இருக்காங்க இன்னும் வந்து குகையிலையும் மறைமுகமாக தீயாக நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் அவங்களாலே பெரிய ஆபத்து வராமல் நம்முடைய தேசமும் பூமியும் பாதுகாக்கப்பட்டுக்கிட்டு வருது அவங்க தடுத்தது போகிறது எஞ்சிய சேதம் நடக்குது மீத சேதம் நடக்குது இப்போ இது மாதிரி நிறையா வந்து பூகம்பங்கள் வராமல் தடுத்துருக்காங்க தடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக தடுத்துருக்காங்க எல்லா சித்தர்களும் ஒன்று கூடி பண்ணுவாங்க ஆமாம் எல்லா சித்தர்களும் ஒன்று கூடி நல்ல ஆன்மாக்களையும் சேர்த்துக்குவாங்க பூமியில் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஆன்மக்கள் மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு எந்த மதம் மதம் ஏசு கிறிஸ்து ஆன்மாவும் சேர்ப்பாங்க நபிகள் நாயம் ஆன்மாவையும் சேர்த்துக்குருவாங்க எல்லாருடைய தூய ஆன்மாக்கள்லாம் சேர்த்து தான் போராட்டம் பண்ணுவாங்க சித்தர்களுக்கு ஜாதியும் கிடையாது மதம் கிடையாது இல்லை அவங்கள்து ஒரே கொள்கை நன்மை தீமைங்கிற கொள்கையில் இயங்குவாங்க மனிதன் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எந்த கிரகத்தில் இருக்குங்கிற ஆய்வுகள் மனிதர்களால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தான் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருது செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணீர் இருப்பதற்கான ஆராய்ச்சி தொடங்கி மனிதன் வாழ ஏற்ற கிரகங்களை தேடும் பணி தீவிரம் அடைஞ்சிருக்கு அதோட ஒரு பகுதியா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு இருபத்தி நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குழு செவ்வாய் கிரகத்தில் குடி அமர்த்துவதற்கான வேலைகளை செய்ய தொடங்கியிருக்கு மார்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிற நிறுவனம் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பூமியில் தோன்றிய மனித இனம் இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ந்திருக்கும் போது நம்ம விட மேம்பட்ட அறிவையும் தொழில்நுட்பத்தையும் கொண்டிருக்கிற வேற்றுக்கரக வாசிகள் அவர்கள் வாழ ஏற்ற இடங்களை தேடி அதை ஆக்கிரமிப்பு செய்வது சாத்தியமான ஒன்னா தோணுது பாலகிருஷ்ணன் நாகலட்சுமி இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிற தகவலின்படி பார்த்தா ஏலியன்ஸ் பூமி மீது போர் தொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றத உறுதி செய்கிற மாதிரி இருக்குது ஏலியன்ஸ் பூமி மீது போர் தொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னதும் படத்தில் காட்டுற போர் மாதிரி இருக்காது இயற்கை சீற்றங்கள் மாதிரி நம்மளால் நேரடியாக புரிஞ்சிக்க முடியாத சூட்சமமான விஷயங்களாக கூட அது இருக்கலாம் இன்னும் நாலு மாதத்தில் வானத்திலேருந்து ஒரு பொருள் பூமியை நோக்கி வருது அது என்னென்னு தெரியலை ஒருவேளை அது எரிக்கல் மாதிரி பூமியை தாக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பாலகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு இதெல்லாம் உண்மையாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் இதே போல வேற ஒரு அமானுஷமான நிகழ்ச்சியில திரும்பவும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன் வெளிநாட்டிற்கு சிலைகள் கடத்தப்படுவது பணத்திற்காக மட்டுமல்ல அதை கடத்திட்டு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிதான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞான வளர்ச்சியை கொண்டு வந்திருக்காங்க சிலைகளில் மறைந்திருக்கும் சித்த ரகசியம் அதிரவைக்கும் பின்னணி தகவல்கள் நீங்களும் இந்த திகில் பயணத்தில் கலந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு மூன்றாவது கண் டிவி ஷோ என்ற பேஸ்புக் பக்கத்தில் எங்களோடு இணைந்திடுங்கள் உங்களது அமானுஷ அனுபவங்களை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பை பெறுங்கள்